さい、まあ、イタリアンという形でやってますが、うん、山形のこう郷土料理というかそういったものをちょっとこう当店なりにアレンジして、うん、イタリアン風にアレンジしてご用意する時もありますのでいつもはこういう食べてた食材がこんな形で出てくるんだみたいなそういう驚きをあの持つお客様もいるとは思います。最初の木の板でお客様に食材にちょっとこう触れていただくこれが当店の夏の,あのスペシャリティというか定番の一皿ですが庄内浜のふくらという、えっと、ふくら秋田との県境なんですけどそこで取れる夏柿です岩柿岩柿と上はその鳥海山のふもとで取れるモロヘイヤモロヘイヤとトマトのソースの一皿ですえまだ夏柿なんです庄内浜はでこの柿が出るとやはり夏が来たなっていう感じですけこの柿を食べに本当山形に行く方とかもいらっしゃいますしこの季節だけあの当店に食べに来る方とかもいらっしゃいますしあとはこれは今一番やっぱトマトが夏ですので美味しいです井上農場っていう井上産地の木熟のトマトといってあとあの木で熟されてからこう。ズッキーニの一種ですかねこれもまあズッキーニですけどナスもあの品種がいろいろあってこれ夏の野菜ですのでいろんなナス出てきますほんとこういう小さいあのミンデンナスっていうナスだったり薄皮丸ナスってほんとこれ小さいナスがこれから多く出てきますね、まあ、漬物とかが多いですからこれ。あ山形固有の野菜ですね在来野菜と呼ばれる山形の,その一部の地域で昔から守られて作ってきた、あのーまあ、よくやるのかぶとかネギとかそういったものを東京では大体こう流通してないようなものを、あのー、使ったりしますねそういう在来野菜復興ではないですけどその在来野菜を使って頑張ってこう丁寧に作ってくれてる生産者を。盛り上げて、その地域資源を守っていこうというあの運動というか行動をやってますけど食材にもその地名でしたりその生産者の名前が全部ありますのでそこにだからなんとか地方の誰々さんのなんか今日でしたら、まあ、小松菜ですとかトマトですとかそうするとやっぱりねあそこのみたいな感じで。この何ですか春だったら桜マスが出てきたら春柿とか、うん、今夏だったら岩柿が出てきたとかダダちゃん豆が出てきたりとかそうすると夏だなって感じたりとかですね食材ですごい季節を感じられる場所なので、うん、そういうことではねあのいいと思いますけどね。うん